डाकवासी में आदर हो गए हैं बुटे हो गए हाय खलको अस्सलाम वालेकुम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम इज अनदर व्लॉग अबाउट व्हाट अबाउट व्हाट योर फेवरेट नाफ इज हियर कम ऑन दिस दिस एंगल इज वेरी बैड अमा दिस एंगल इज बैड वी नीड टू सिट राइट इन द मिडल ऑफ द थिंग यू आर टू कंफर्टेबल राइट नाउ यू नो आई एम टू कंफर्टेबल हां सो गुड हां सो गुड Ah, oh, okay. you know why I'm comfortable because my little Harimo, she's Ooh. doing my feet massage. Ooh. Ooh. I used to do it. I, I know, I, I, I know. My Harim, Harim ne mere saari sharwar upar kiya gutna tak kahi nazar na aa jaye. Aur lagi hai massage kar rahi hai. Ya Allah. Am I you're supposed to start the Yaari pyaari choti choti haan. We'll start the video with a professionality. Okay, professionality. तो आप लोग तो आज कल देख रहे हैं नहीं नहीं पहले सबसे पहले सबसे पहले चले दोबारा शुरू करते हैं हाय अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है आप अच्छे होंगे बड़े मजे में होंगे टिक टाक होंगे ये मैं किसी की कॉपी कर रही हूँ I don't know. I I think I saw a YouTuber. Some someone always send me links. Mama watch this. Mama watch this. And I think the lady was talking like that. I even don't remember. Don't tag her. But one of the lady was talking like that. Assalamu alaikum. That's that's. It sounds sweet. Yeah. She she look very sweet. sweet. I don't remember who was she. What was the name? But she said, "Ah, maze me honge." Mama's legs are looking. Is. <coughs> इतने परसेदले हैं अब परसेदले की उर्दू मुझे नहीं आती है परस परसेदले मेरे मोटे ले, मोटे नहीं नहीं मोटे नहीं मेरे लेग जॉर्डन की ट्रिप में इतने इतने परसेदले हैं और स्वेलिंग उर्दू में क्या कहते हैं यार परसों नहीं नहीं परसों नहीं कहते सूजी है सूजी सूजी इज हेलो आम ना ना सूजे है सूजे है हां सूजे <laughs> अच्छा बताना कमेंट में सूजे है कि नहीं है यू नो व्हाट यू नीड यू नीड अ नोस I need to so, know so you know why why I don't wear my glasses because meri naak peeni hai or whenever I wear glasses so it's come like that and then I push it like that so I need a little bit longer nose or I put a little bit filler in my nose or something now please ama <laughs> to make it <coughs> so my and I'm saying please ama because every time she says filler she says things out to joke people take it very seriously oh, yeah. you know yeah 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 people take it seriously but And i don't care anymore Wait. new you new, know what new meri maine apne new nave saal nave sabiya ye maine apne abbu ko ek din kaha maine kaha abbu pata nahi itni mehnat karte hai itna sab kuch karte hai jab main only amaya 27 saal ki thi तो कार्डिफ में बहुत मशहूर हुआ था कि हमारी लॉटरी निकली है ये लॉटरी निकली है वो असल में मेरे जो फादर इन लॉ है उसने मस्जिद में बैठ के मेरे बारे में कहा किसी को कि मेरे बेटे की ऐसी बीवी है कि उसकी लॉटरी निकली है उसको लोगों ने गलत ले लिया और सब ने कहा कि इनकी लॉटरी निकली और हम बहुत वेल ऑफ कर रहे थे घर खरीदे थे बिजनेसेस हमारी बिजनेसेस बहुत बिजी थी मैं दिन रात काम करती थी तो वी बोट सो मेनी थिंग्स एंड वो लोगों ने कहा कि लॉटरी निकली तो मैं अपने अबू को कहने लगी ओके ओके मैं अपने अबू को कहने लगी मैंने कहा क्यों लोग ऐसे करते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है लोग जब कहते हैं कि लॉटरी निकली है क्योंकि You work hard. Uh, we work hard. तो मेरे अबू ने कहा बैठ जा मैं तुझे समझाती हूँ कहते हैं लोग इस इज्जत के लिए कि ये मिलीनर है ये ये है इस ओके ओके इस बात के लिए इस इस कॉल पेंसा आज मुझे क्या हुआ मुझे क्या हो गया मैं पेंसिल को अब उर्दू में क्या कहते हैं अच्छा तो मेरे अबू ने कहा कि ये सिर्फ इस इज्जत के लिए कि लोग कहे कि लोग मुझे मालदार कहे लोग मुझे इज्जतदार कहे तो उसके लिए वो डाका डालते हैं हराम कमाते हैं ये करते हैं ये करते कहते हैं बगैर कुछ किए तो लोगों ने कह दिया इसकी लॉटरी निकली ये मालदार है कहते खुश हो जाया करो उस दिन के बाद कोई कहता था 
लॉटरी निकली मैं कहती थी दो निकली है तो वही बात कह रही हूँ के लोग मुझे तो कहते हैं फिलर किया हुआ है बूटॉक्स किया हुआ है ये किया हुआ है प्लास्टिक सर्जरी की हुई है तो इसका मतलब है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ इसलिए लोग कह रहे हैं तो कहने दो कहो 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 मुंह से बको 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 सब्सक्राइब मी Yeah. Yeah. Oh, is it? Yeah. Then that's fine. And because that that means they really want to subscribe to you. Yeah. Like they went out to their way and they <laughs> left a comment. Anyway. Yes. Yeah, so okay, so no new year. Okay, so first of all, new year hai. मैं आपके लिए क्विक सब ब्लॉग बना रही हूँ न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ सर बधाइयाँ प्लीज ऑब्वियसली वी लिव इन वेस्टर्न वर्ल्ड न्यू ईयर वी गो ऑन द्रेगोरियन कैलेंडर देखो इसमें कोई गुना नहीं है सॉरी सॉरी ना कि आपकी बात काटी इट्स ओके ऐसा किसी किताब में भी नहीं लिखा कि किसी हदीस में भी मैंने नहीं सुना कि ये वाला न्यू ईयर मनाओ ये हो सकते मैं रॉन्ग भी हूँ ठीक है मेरे नॉलेज में नहीं है कि ठीक है न्यू ईयर पे जा के फायर करना और ये करना और शराबे पीना जुआ खेलना ये हराम हो सकती है बल्कि हैं लेकिन अगर किसी को हैप्पी न्यू ईयर का हो तो लोग किसी ने मुझे कहा हैप्पी फ्राइडे जुमा मुबारक आगे से दस लोगों ने कमेंट किए ये गुनाह है ये ये है प्लीज इस्लाम को इतना सख्त ना बनाओ कोई कहता है ये गुनाह है टेढ़ा ना चलो ये गुनाह है सीधा ना चलो ये गुनाह हम गुनागार हैं और अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम जाते हम कोशिश करेंगे गुनाह से बचने के लिए पर न्यू ईयर क्या है एक दिन है चाहे वो गोरों का है चाहे इस्लामिक कैलेंडर का है चाहे जिसका भी है हम हम एक दूसरे को अगर हैप्पी न्यू ईयर करेंगे तो इसमें कोई गुनाह नहीं आई थिंक द बेस्ट व्हेन यू वांट टू मेक योरसेल्फ बेटर मे बी सेलिब्रेट द सेम अमाउंट व्हेन यू हैव एन इस्लामिक न्यू ईयर दैट्स दैट्स द वे यू कैन यू कैन मेक अप फॉर आई थिंक तो पता नहीं लेकिन प्लीज मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस्लाम को इतना सख्त ना बनाओ कि लोग इस्लाम से नफरत करना शुरू कर दें और बल्कि आजकल की हमारी अपनी जनरेशन so वो bad. इस्लाम से नफरत करना शुरू हो गए हैं कि so इस्लाम bad, में man. ये है तो इस्लाम में ये है तो इस्लाम में ये क्योंकि तो तुम लोगों ने इसको इतना सख्त बना दिया है हमारे हम छोटे थे हमें अपनी माँ पूरी पूरी yeah. हमारे लिए मुफ्त आया करता था तालीम देने के लिए yeah. पर तो कभी ये बातें नहीं सुनी थी कि टेढ़ा मत चलो तो ये गुना है सीधा मत चलो तो ये गुना ये हराम ये हराम ये हराम ये हराम ये और दो जख दो जख और हर बात पे काफिर बन गए हो काफिर भाई काफिर बनना इतना काफिर बनना इतना आसान नहीं है It's yeah. very young generation, right? Isn't mm-hmm. it? So I, I go because these are new things to me as well. Because mm-hmm. I grew up in a household where you were mm-hmm. strict. You, I'm both yeah. strict, ma. Who I could. Yeah, and then when Sami, when I went to Pakistan, things went a little yeah. bit thing because mum was busy. But anyway, when you go on TikTok, all these younger generation, they're so different to us. Very different. Very different. Very different. They like it. They like them. Don't know. 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 Don't चारिटी वर्क And I pray like I. Uh, oh, what does Nasrudin mean? 
No, it's not. 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 So okay, so I, I just go and I pray and sometimes I just sit in my car and I pray. Well, because of my knee, I can't pray on the floor, so I sit in my car and I just put knee up, make knee up and um, uh, pray. He was watching me and I watching him. Actually, I was watching all five of them who was always very close to me. They're like my kids, my little brothers, and they always with me in, in charity work. Mm. So three of them uh, actually very close to me. Uh, two was my blood relation. One was like, like more than blood relation. So one day I can't just stop myself and I say, guys, I just noticed you guys even don't pray i say what's that you are here with me in 50 degree working hard for charity to make allah happy and then you you don't even pray mm. so one of the the one is very close to my heart i call him ganje so he he knew <laughs> oh my if you're gonna say that everyone's gonna know who it is <laughs> okay so he said oh baji Hum no. hai. Close on. Uh, he said Pushto, you Pushto just stand up and do namaz whatever. You can read namaz without qabla, you can read namaz without wudur, you can read namaz without um, uh, this, this, this. I said, listen. I said, we listen, go Linda. of God. Oh, okay. It's okay, but pray. Harim kapre nahi pehenti, Allah khair kare. You go nikahs on. You go nikahs on. Oh, that is sukhka rakhla. Wala. Khri lura. Wala watch usa. Watch. Mom said that if she keeps on taking her clothes off, she's gonna get, she's gonna have a habit of doing it and she's, she's having that. What can I do? She never gonna leave me alone. Sumo, sumo, sumo. That's enough. That's enough. Keep this on. Why? It's so cold. So reading is not on. Then someone's gonna go. Okay, I'm going home. Leave down. You look, you take the uh, thing out. Trouser, now leave down. Okay? Okay, just take it off. Okay, take it off. Mari. <laughs> so he said, uh, I said, look, now it's iPhone or media, Zamana. Everybody got these apps Quran app, the Qibla app, prayer app. I say I got an app. Mm. So the app show me which direction is Qibla. So I do read toward Qibla. I say second thing, wudu. I say I make sure I keep my wudu because I'm a woman. For you, you can break your wudu thousand times and go anywhere because it's a Muslim country mm. and you can make your wudu because it's thousand mosques. Yeah. I say the third one that you say I can read namaz on the floor or here or there and there. I said there is no hadith that go and read Quran in one corner and this Rasulullah told us that whenever the namaz time even if it's on the road on the Sahara desert whatever just pray your salah he said oh I don't know he get confused he said I don't know uh, my mother told me that uh, whenever you read namaz you make sure your clothes is you clothes this really clean mm. because Allah like clean yeah Allah like clean clothes but what if a person is in journey and he, his clothes is not clean yeah. my mom said that um, you can't read salah without tope without hat and I haven't got hat and my mom said that the whole world will be silent and you, because you're talking to Allah you're gonna go to Inkona and then you make sure nobody's around you and then you read a thing and you give full attention to Allah. Also, you got to look at all the hadith, all the ayat. You've got um, Muhammad like on the battlefield, they're literally fighting and they're, they have to pray. Like yeah. they're praying. And if that's the case, then, then Nimaz would only be for the elite because poor people not can they can't get a hat mostly they can't yeah. always have a bath or yeah. whatever it is it's on everyone yeah. 
तो यू गेट अच्छा गिव गिव इट टू मी आई शो माय यूट्यूब फैमिली गिव इट टू मी गिव इट टू सो मोर सो कम ऑन गुड ये ये मेरी नई नवासी पैदा हुई है लूनो ये लूनो मेरी नई नवासी पैदा हुई है बहुत ही पाली है वो आ यू नो वेरिंग क्लोज सो डोंट कम इन कैमरा कम ऑन मूव हरीम को पता नहीं क्या बीमारी आई है हरीम बिल्कुल कपड़े नहीं पहनती अल्लाह खैर करे तो बस ही चलो ये तो खैर ओके दैट वाज नॉट इवन द टॉपिक फॉर टुडे दैट वाज टॉपिक ही नहीं था ये इसके बारे में बात ही नहीं करनी थी पर नमाज नमाज के लिए ये वैसे बात शुरू कैसी हुई बात शुरू ऐसी हुई अबाउट हैप्पी न्यू ईयर ओह हैप्पी न्यू ईयर ये बात है अब इसी से बात शुरू हुई कि यंगस्टर कहते हैं कि जब हमारी नमाज कबूल ही नहीं होनी तो हम क्यों पढ़ेंगे यहां मैंने yeah. कभी भी बच्चों को हमारे मुझे याद नहीं पर मैं नाफियत या मलियत मैं इसको कहती थी कि जल्दी नमाज ना पढ़ा करो लेकिन मैंने कभी भी इनको ये नहीं कहा कि तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होती yeah. क्योंकि तुम अगर ये कह दो तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी तो अगला बंदा क्या इस्लाम को फॉलो करेगा मैंने कितने बच्चे देखे क्योंकि मैं ऐसे बच्चों के साथ वॉल्टियर काम कर चुकी हूँ कि वो कहते हैं कि जब अल्लाह ने हमारी नमाज कबूल ही नहीं करनी तो हम क्यों पढ़े अच्छा वो कहते हैं कि अगर अल्लाह हर बात पे हमें सजा देता है इसको तो छोड़े एक एक बड़ा आदमी है इस बड़े आदमी ने ऐसे वो भी गंजा है <laughs> वो गंजा नहीं है <laughs> उसे मुझसे एक दिन बात की कि हालांकि वो मुसलमान है देखो और मुसलमान भी मुरतद हो जाते हैं ना इन्हीं इन्हीं लोगों की वजह से उसे कहा ये क्या बात है कि अल्लाह तो बन उजबिल्ला हर बात पे कहता है कि सजा दे दूंगा तो ये कर दूंगा तो जला दूंगा तो ये कर दूंगा तो ये कर दूंगा अब मौलवी साहिबान जो है ये हमारे असासा है ये पैगंबर आने बंद हो गए अब हमने इमामों को ही फॉलो करना है ये हजरत नेगेटिविटी तो बता देते हैं इस्लाम की लेकिन पॉजिटिविटी नहीं बनाते कि अल्लाह रहमान रहीम है वो कहार है पर रहमान रहीम भी है तो अब उसको पता नहीं कितने मौलवियों ने ये बात बताई थी कि अल्लाह तुम्हें गरक कर देगा तो अल्लाह तुम्हें जलाएगा तो अल्लाह तुम्हें ये करेगा तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो ये पर अल्लाह की रहम के बारे में नहीं बताया था तो वो कहने लगा कि ऐसी क्या इबादत इंसान करेगी जरा जरा सी बात पे अल्लाह वार्निंग करता है कि ये कर दूंगा ये कर दूंगा मैंने कहा ठीक है उसकी दो बेटियां हैं मैंने उसे मैंने उसकी दो बेटियां और एक बेटा है मैंने उसे कहा देखो आपके तीन बच्चे हैं तो मैंने कहा चलो मैं कहा सिंपल सी मिसाल दे देंगे मैंने कहा ये जब छोटे होते थे आप क्या करते थे जब ये नोटी बनते थे कहते आज जिस पुत्र में नोटी चेयर क्योंकि वो यहाँ यू के का रहने वाला है तो कहते मैं बस नोटी चेयर पे बिठा देता था और एटक में लॉक कर देता था मैं कहा और आप क्या करते थे अगर ज्यादा नोटी हो जाती थी कहते समाइम स्लाप मैंने कहा अच्छा फिर और क्या पनिशमेंट देते थे कहते थे पॉकेट मनी बंद कर देता था मैं कहा और कुछ करते थे कहते थे वार्निंग करता था अच्छा थैंक यू बच्चों तो मैंने कहते फिर मैं उनको देखो खुदा उसे उस उसको बात भूल गई कि वो मुझसे क्या पूछ रहा था कहते मैं वार्निंग देता हूँ कि मैं ऐसे कर दूंगा मैं बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा तुम लोग अब घर में नहीं रहोगे बोर्डिंग स्कूल में रहोगे कहते मेरे बच्चों का बिग फी है बोर्डिंग स्कूल है ये कर दूंगा मैं भी पूछती गई मैंने कहा और और आखिर मैं उसने जो वार्निंग की ना बल्कि यहाँ तक कि जो इसकी बड़ी बेटी थी उसको ये कहा था कि मैं पाकिस्तान ले जाकर किसी गांव वाले आदमी से तेरी शादी करा दूंगा शी वॉज ओनली सिक्सटीन मैंने कहा अच्छा अब तुमने क्या ये क्यों किया कहते फॉर देर बेटर लाइफ मैं कहा सेम हालांकि तब मेरी नॉलेज इतनी नहीं थी मैं खुद ही बहुत कम उम्र थी पर मैं इस्लाम में बहुत ज्यादा थी अब तो खैर थोड़ी शैतान हो गई तब तो मैं इस्लाम में बहुत ज्यादा थी मैंने कहा तय भैया फॉर आवर बेटर लाइफ अल्लाह वो अनस वो तो हमें हमारे इतने गुनाहों को माफ कर देता है कि इतने गुनाह है तो कोई भी माफ नहीं कर सकता मैंने कहा जस्ट फॉर आवर बेटर लाइफ वो हमें वो करता है ये करो तो नहीं ये कर दूंगा ये करो और फिर क्या कहता है एक तोबा कर दो दिल से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा सो so, <coughs> चलो मेरी बुढ़ी की बातें याद करोगे ब्लॉग तो बना रहे थे किसी और टॉपिक में मेरे हाल में तो ये तो लोग यंगस्टर का ब्लॉग बन गया ना फिर हार लिया मैं वही हार ली सर अच्छा तो बस ये है कि जो हमारी न्यू जनरेशन है इफ यू वॉन्ट टू मेक दिस ब्लॉग अबाउट इस्लाम मेरे ख्याल में मैंने तो ये ब्लॉग बनाना था 
Kyuke. Just do that then. Youngsters in Islam. It's called, you know what they call now? Uh -uh. Gen Z. Gen Z. That's what the youngsters call. This vlog ka naam hoga Gen Z. Gen <laughs> Islam and Gen Z. Insa Islam and Gen Z. Acha. So let's talk about that topic and then I'll do it that I'll change a little bit and then I'll change a little bit and then I'll make a same day that I'll make a big vlog in my eyes I'm very angry when I wear glasses I'm very angry when I wear glasses when I come here, I have something to do with my hands He says, don't eat my hands in my hands He made me a biryani and he made me a kachalu No, he made me a kachalu 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 gosh when I think. No, it was biryani yesterday. Yeah, but I eat kachalu gosh. 199. 911. That's 199. Is it America? It's not. 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 It's Leave it. No, leave it, but you could not leave it. Please put, it, put the TV on. Put the, put your, the TV go on. Go to the other room. Put Please. the TV on. Go on. You want me to stay or you want me to go then? Go on, guys. Go. Go watch TV. Go. Mm -hmm. Good girls. Good girl. Good, good. good girl. Uh, Harim ka itni si jaga dukti hai, to plaster dunti hai, phir char so patiya lagati hai, kehti hai ki bleeding ho rahi hai. Namune hai. Namune hai kasam se mere ye olaad. To... बस कंक्लुजन ये है कि किसी को भी खाली यंग्स यंगस्टर को नहीं किसी को भी तंग ना किया करो कि ये गुनाह है अब हमने बच्चों को कंफ्यूज किया हुआ है एक एक ही माहौल होता है उसे एक माहौल में एक बंदा उसे कहते हैं न्यू ईयर ना मनाओ तुम काफिर बन जाओगे दूसरा उसे कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर तीसरा उसे कहते हैं और न्यू ईयर पे तुमने क्या किया तो वो बच्चा कंफ्यूज हो गया अच्छा यू नो देस इस लेडी बेसिकली शी इज न्यू स्पीकर ओके शी इज इन सो यास्मिन मोगा मोगा मोजाहिद में हियर हियर शी इज स्पीकर आई डोंट नो शी इज इंग्लिश स्पीकर नो बट शी इज शी इज वन ऑफ द न्यू यास्मिन मोजाहिद ओके बेसिकली शी सेड दैट इफ यू नीड टू स्पीक टू योर किड्स because if you don't speak to your kids and not telling them off speak to them because if you don't speak to them they're going to go out and have friends yeah. and then their friends are going to tell them incorrect information yeah. and then they're going to grow very confused so communication in every relationship is key right? bilkul yeah. bilkul kyunki meri ammi ne yehi same baat meri ammi ne kahi thi jab main taaza taaza meri shaadi hui thi aur naaf sumaiya paida hui thi to meri ammi ne kaha tha apni bachcho ko khud ka friend banana ये तुम्हारे फ्रेंड होंगे तो अपनी बुराई अपनी अच्छाई ये सारा कुछ तुम्हारे साथ शेयर करूंगे और जब शेयर करेंगे तो इनको डांटना इनको गाली कलोच ना देना क्योंकि ये फिर तुम्हारे साथ शेयर करेंगे तो तुम अच्छी एडवाइस दोगे लेकिन अगर ये जाके तुम्हारे किसी रिश्तेदार के साथ तुम्हारे किसी फ्रेंड्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे वो हमेशा गलत सलाह देगा और एंड क्या होगा जो बच्चे ओके पापा स्प्रिंग ओके और एंड ये होगा कि तुम अपने बच्चों को लूज कर दोगे तो बाकी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है और मेरा स्काफ खींच रही है मेरी ये कितने पाले पाले बच्चे हैं ना मैं कहती हूँ इसको खा जो इसको खा जो तो ये ये एक बार नाके की तीसरी बेटी आई है कैट वो गार्डन के दरवाजे के साथ ये पैचियो डोर के साथ खड़ी है और यू सर ऊंचा ऊंचा कर रहे कि मुझे बाहर निकाल ना ना वन शीज़ अपसाइड दसे है ना ये लेकिन ये भी छोटी है मैंने नाफियों को कहा इसको बाहर ना निकालो ये रास्ता भूल जाएगी वैसे गार्डन की दीवारें तो ऊंची हैं पर ऐसे ऐसे देख रही है ऐसे कि मुझे कोई अल्लाह के वास्ते बाहर निकाले I wanted to make friends because on Instagram there is a lot of And you know what, honestly I need some advice as well about friends I've hmm. got a lot of, lot of confusion with friends Yeah, so I uh, uh, post on Instagram and it's been a month That you want to talk about what topic you want to talk about So I don't know if you have 50, 60 more there are also messages on that friends and friends have done this and friends have done that and I have taken all the screenshots so I had to do that I had to say that I had to do that today I had to say that I had to do that when me and mama got together 
I start or you say something and then it changes, isn't it? And we have started from Happy New Year. So yeah. Happy New Year the topic will change. And mm. the topic will change that we are from Islam and New Generation and Islam and people. And Islam and we are talking about it. So I always say that I am very angry. When I am angry, I always tell you that I am very angry. 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 So I was saying that Nafia was saying that Nafia I said that Nafia was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok So I said that she was on my TikTok पेज समथिंग पेज कहते हैं जो आते हैं तुम्हारे पास एफआईपी एफआईपी तो मैं नाफिया को कहने लगी मैंने कहा नाफिया मैं टिकटॉक ज़्यादा देखती हूँ पर वो टिकटॉक देख के ना दिल उदास भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि उसमें हमारे अपने मुसलमानों के बच्चे मुसलमानों की औरतें मुसल वो पता है मेरे ऐसे मुझे लगता है ना इंतकामन जैसे कि इंतकाम नहीं लेते उनके पोस्ट पे कोई गंदे कमेंट्स होते हैं यानी कि मैं नाफी को कहती हूँ नाफी मैं मुझे तो एक दो कमेंट आते हैं तो मैं सारी रात सो नहीं सकती तो ये जो thousand thousand कमेंट उनके ऊपर जाते हैं तो ये क्या करती हैं TikTok is tough बहुत गंदे कमेंट होते हैं the if you're gonna post on TikTok it means you either gonna be very very clean like how you do it you know just I do a lot of stuff, but if you do anything, then you comment on it. Although, TikTok people are not forgiving. They don't leave you, I don't know how many people are. I have seen that how many people recite the Quran, who read the Hadith, I have posted a blessing tree on TikTok. اس پہ کمنٹ آئے تو غلط اسلام دے رہی تو یہ میں نے بھی پوری ترمدی کی حدیث ڈوٹی اور دے ماری میں نے کہا یہ لو اب یہ دیکھو یہ ہے بلیسنگ ٹی کے بارے میں کی نہیں ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات میں نے اپنے ولوگ میں کر دی تھی کہ ابو طالب رضی اللہ تعالی سوری کہ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا تھے وہ اسلام ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہ اسلام نہیں لائے تو اس پہ ایک عورت نے مجھے بہت زیادہ میسیجز بیجے تو میں نے کہا دیکھو میں نے کہا آپ شیعہ ہو ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں حالانکہ کہنا نہیں چاہیے شیعہ ہے سنی ہے جو بھی فرقہ ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں بس اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے یہ ان چکروں میں ہم کیوں پڑے کیونکہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنی تھا نہ شیعہ تھا نہ بریلی تھا نہ وہابی تھا نہ وہ بس مسلمان تھا اور ہمیں بھی I think it's just the fact that you have to stick to the hadith and the ayah بس anyone who اب کچھ لوگ حدیث نہیں مانتے نافیہ کچھ لوگ اگر حدیث پڑھو تو وہ کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں قرآن دکھاؤ کچھ لوگ حدیث نہیں مانتے ہیں کچھ لوگ پتہ نہیں اسلام اتنا ڈیفیکٹ ہو گیا ہے کہ میں حیران ہو گئی میں نو انڈر اللہ سے بھی بہت انگری آن دائی ہے اسلام ڈیفیکٹ کر دیا اللہ مسلمان ہے سب مسلمان ہے سب مسلمان ہے اور سب نے اسلام کو بہت ڈیفیکٹ کر دیا ٹھیک ہے زنا کو برا کہو اس میں شن قرآن شراب کو برا کہو جوٹ بولنے کو برا کہو غیبت کو برا کہو اس طرح سے بہت زیادہ گناہ ہیں جن کو برا کہہ سکتے ہیں اب بچے نے بچہ ہے نا بچے پہ تو اللہ اپنا حق نہیں رکھتا اگر بچے نے زیادہ سی انگلیش کلوز رہنی تم اس کو بگاڑ رہے ہو یہ مسلمان بچہ بڑا نہیں ہوگا یہ کافر بڑا ہوگا میں نے ایسی بات ہی سنی ہے نا The thing is though, Amma, there's always a fine line in it. Yeah. Like, um, if you're in an upbringing and you have certain beliefs, until the child is in your house, I think you've got that much right over the child to say that, okay, I don't like what you're wearing. No, but if you a child, now this is a child, it's a Maya. It's a memory. Saying that your kafir is wrong. Yeah. But I think... You, uh, because at the end of the day, we are going to be asked as parents. Yeah, definitely. We believe Islamically that we are going to be asked <laughs> about <laughs> our <laughs> kids. <laughs> mm. I try to say that there is no need to be a kid. Understand the children. Understand the children. 
अब मैं सारी उम्र इनको बिठा के कहती थी ये गुनाह होता है इस तरह से हम यहाँ दो जख में चले जाएंगे हम ये करेंगे पर साथ साथ में ये भी कहती थी कि तुम लोगों से गुनाह हो जाए तो अल्लाह से माफी मांगा करो इट्स अबाउट इट्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ थिंग्स लाइक मोहम्मद अली टोल्ड हिज डोटर्स आई थिंक इज डोटर्स Uh, the boxer said that why do you want to dress without clothes or whatever it is yeah. don't you want to be to your you that diamond in the in the left kind of yeah. thing you don't want to show the diamond to everyone yeah. you know so there's a way of telling oh, yeah. kids wait wait but when they rush यो होटल वक्त के इंडिया फिल्म स्टार जो रहा है कैटरीना के कैटरीना के ए जान द लकी So I think you have to tell the children a certain way. नहीं children को समझाना children की मिसाल तो डो की होती है आटे की होती है उसको तुम ब्रेड का शेप दो उसको तुम रोटी का शेप दो उसको तुम जो भी शेप दो वो तुम ये नहीं मैं कह रही हूँ मेरे बात करने का मकसद ये है कि जरा जरा सी बात पे उन पे कुफर के फितवे ना लगाओ कि वो और वो फिर क्या करते हैं वो आजकल के बच्चे हैं वो हमारे जैसे नहीं है समझ जाए वो उस जगह से पीछे हट जाते हैं जैसे कि बहुत लोग लोगों ने स्काफ छोड़ दिया है वजह क्या है कि लोग उसको कहते थे हाँ तुम स्काफ पहन के ये गुनाह कर रही हो तुम स्काफ पहन के ये गुनाह कर भाई स्काफ पहन के वो कोई जन्नत ही तो नहीं हो गई ना वो तो स्टिल इंसान है गुनागार है तो तो बहुत बच्चियाँ हैं बहुत बच्चियाँ हैं जिनको मैंने मैं मैं पूछती वैसे किसी से नहीं हूँ लेकिन मेरा दुख दिल दुख जाता है कि तो मैं ऐसी बात करने की ओह मैंने तुम्हें रिकगनाइज नहीं किया तुम पहले स्काफ पहनती थी तो मैं टोट कर देती हूँ पर बताती उनको नहीं हो कि मैंने कर दिया है <laughs> तो जब मैं ऐसे कहती हूँ तो आगे से कहती है और आंटी और खाला और जो भी कहते तंग आ गए थे हमेशा हमें स्काफ पे कहते थे तुम स्काफ पहनती हो ये नहीं करती हो तुम स्काफ पहनती हो सिनेमा जाती हो तुम स्काफ भाई तो हर गुनाह का और हर सवाब का अलग अलग हिसाब है अब कोई शराबी है तो वो नमाज भी छोड़ दे कि मैं शराबी हूँ मैं नमाज छोड़ दूँ या कोई नमाजी है तो आपको लगता है वो झूठ नहीं बोलेगा हो सकता है वो झूठ बोले तो इन चीजों को ना थोड़ा सा मद्देनजर रख के अपने एनवायरनमेंट में अपने इर्द गिर्द लोगों को ना किया इजी रहो इसके साथ क्योंकि क्योंकि रसोल्ला से सलम ने फरमाया था कि तुम लोग मुसलमान ऐसे ऐसे जाहिर करो ऐसे इंप्रेशन दो कि तुम चलता फिरता कुरान नजर आओ जब तुम लोग खुद ही एक बंदे के साथ शुक्र तुम तुम लोग खुद ही इस्लाम से डराओगे मेरे अबू कहते थे कि एक मौलाना था तो उसने ऐलान कर दिया कि उस गांव में कोई नमाज नहीं पढ़ता था तो उसने ऐलान कर दिया कि कोई नहीं पूछा गया कि क्यों नमाज नहीं पढ़ते कहते हैं सर्दी का मौसम होता है हमारे लिए पिशावर की और के पी के की तो सर्दी भी मशहूर है कि हमारे लिए वज़ू करना मुश्किल होता है तो वो मौलाना ने कह दिया खैर बगैर वज़ू के आया करो नमाज पढ़ो तो कहते हैं उसको गांव के जो बड़े थे उसने एतराज़ किया कि तुम क्यों गलत इस्लाम सिखा रहे हो तो वो कह रहे थे पहले इनको खड़ा तो करो फिर इनको वजू करना मैं सिखा दूंगा पहले इनको मजा तो लेने दू कि ये मस्जिद का मजा क्या है फिर ये जब एक दफा मजा ले लेंगे अल्लाह के सामने खड़े होने का तो फिर ये खुद ही वजू का मजा भी ले लेंगे तो अगर कोई कुछ काम करते है कोई स्काफ पहनता है तो उसको स्काफ पहनने दो स्काफ पहन के वो नाचती है तो नाचने दो चलो एक काम तो सीधा कर रही है ना आहिस्ता आहिस्ता मेरी अम्मी कहती थी कहती जो भी नमाजी बंदा होगा उसको अल्लाह गुनाह से रोकेगा और हर ऑनेस्टली ये मैंने नोट किया है कि नमाजी बंदा हमेशा तुम्हें गुनाह से रोकता है तो इन एक दिन उसका स्काफ जो है उसे उसके गुनाह से रोक देगा तो बजाय इसको कोई उसको तंग करे ना नाफिया For no reason, I think everyone's just angry at each other. You know, there's frustrations of life, there's yeah. frustrations of this, and people take it out on each other. So I think um, is all there's hadith as well that you before you say something, hold it. अपनी कहते ज़बान मुबारक को तीन दफा केंच लो. आजकल तो ज़बान नहीं है ना आजकल तो इंग्लिश आया टाइप करती हैं. आजकल तो पहले तो ज़बान एक थी. तुम लोग केंच लेते थे. अब तो दस उंगली हैं. It's the same kind of principle. You know what? Just think about it. Mm-hmm. I, you know what I feel? I always think that okay, if if I'm gonna say this to this person, how would I feel if that person said it to me? Yeah. You know. Yeah. 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 Yeah.
तुम लोग जब किसी दूसरे को कुछ कहते हो तो पहले सोच लिया करो कि अगर ये बंदा मुझे ये कहे मैं कैसे फील करूंगी मैं हैरान होती हूँ एक दो दफ़ा ऐसी हुआ मेरे साथ मैं भी इंसान हूँ एक दो दफ़ा ऐसी हुआ कि मैंने कोई बहुत गलत चीज़ टिकटॉक पे देख ली तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कमेंट करूँ और कुछ कहूँ पर यकीन करे कि अल्लाह ताला में मेरे हाथों को रोक देता है मैं कहती हूँ कि क्या पता कि इस इंसान का इंटेंशन कोई और हो जैसे कि टिक टॉक एक बंदा है वो बार बार अपने कहता है कि तुम लोग गरीब हो इसलिए गरीब हो कि तुम लोग ये नहीं करते वह बेसिकली अमेजोन की बिजनेस सेल करना चाहता है कि अमेजोन पे बिजनेस करो ऑनलाइन बिजनेस करो तो पहले मुझे बहुत एक दफ़ा दो दफ़ा मैंने उसकी बातें देखी पठान है वो तो मुझे गुस्सा भी आया कि ये क्या कहता है बार बार कि गरीब हो गरीब हो अगर कोई गरीब है तो बस गरीब है फिर मैंने एक दफ़ा मैसेज करना उसे चाहे कि भाई अगर तुम्हारे पास दौलत है और तुम अमेजोन पे ऑनलाइन बिजनेस करते जरूरी नहीं है कि बाकी लोग भी करें तो ये गरीब गरीब का ताना छोड़ दो फिर मैंने कहा फिर मैंने जब डीपली सोचा ना मुझे पता लगा कि ये लोगों को मोटिवेट कर रहा है लोगों को कह रहा है कि मैंने फिर उसकी लगातार वीडियो देखी कि ये क्या करना चाहता है तो फिर मुझे पता चला कि ये तो लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि तुम लोग गरीबी में मत मरो और उठो डू समथिंग अब मेरी अम्मी कहती थी बात निकलती है जहाँ पे गंद होता है जो पोठी की जगह है कहती बात वहां से निकलती है वहां से आते आते कहती है यहाँ उसको रोको यहाँ से आते यहाँ रोको यहाँ रोको फिर मुंह से निकालो अगर तुम सीधा गंद की जगह से बात निकालोगी तो वो बदबूदार होगी तो ये मेरी अम्मी की एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे याद है मैं जब भी बात करती हूँ ना मैं सोचती हूँ कि ये बात मैं मुंह से निकालू कि मैं ना निकालू तो अल्लाह ताला हर इंसान को नेक माँ बाप दे क्योंकि नेक माँ बाप हमारे जिंदगी पे बहुत बड़ा असर कर रहे हैं आजकल की माए शिकायत कर रही हैं बेटे हमारे बच्चे हमारे सुन नहीं रहे हैं बच्चे हमारे ये हैं बच्चे हमारे पर वो अपने गृहबान में भी जान के देखे ना तुम बच्चों के साथ क्या हो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है तुम कहती हो बच्चे खिदमत करे बच्चे ये करे तुमने बच्चों को टाइम दिया तुम जब कमाई करती थी कमाती थी और अब इकबाल आ गया और अब इकबाल के सामने में नहीं कर सकती हो <laughs> और अब इकबाल मेरा सर फोड़ेगा <laughs> ये आ गया तो अभी okay. कंटिन्यू अभी वो मेरे मजाक उड़ाएगा फिर मैंने कहा मैंने इसको फोन किया मैंने कहा ना कि मैं आ रही हूँ पीछे से इकबाल की आवाज है मैंने कहा सर दर्द भी है बताना की हम इसके बारे में कुछ अल्लाह हाफि